അത് എം എം ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഡോക്ടർ മത്താജി തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഏക്സിഡന്റോ എവിടെ വെച്ച് ഓഹോ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തുവാ ഈയിടെ ആക്സിഡന്റ് കേസ് വളരെയധികം ഇന്നലെ ആക്സിഡന്റ് ആയ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ എനിക്ക് രാവിലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഹലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ നോക്കൂ ഓക്കെ മാതാവേ അവിടുത്തെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇന്നേ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനും പാഴായിട്ടില്ല ഇത് സക്സസ് ആക്കി തരണമേ പപ്പ അങ്ങയുടെ മകൻ ഡോക്ടർ മത്തായിച്ചൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അനുഗ്രഹിക്കൂ ആശീർവദിച്ചു ശരി ഡോക്ടർ ോ ഇങ്ങനെ പോയാ വീക്ക് ആവും ശരിക്കും ബ്രീത്തിങ് കിട്ടുന്നില്ല ശരിക്കും ഇടി കൊണ്ടതല്ലേ ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും മൃഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നവരെ മൃഗ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടികളെ ചികിത്സിക്കുന്നവരെ മോട്ടോർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു ഇഞ്ചിൻ വർക്ക് വരെ ഈ മത്തായി മോട്ടോർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർക്കുള്ള സകല രോഗങ്ങൾ ഈ വണ്ടികൾക്കുണ്ട് മൂക്കടപ്പ് കാർക്കടപ്പ് ജലദോഷം ചൊവ്വാദോഷം പനി ചർദി പിന്നെ വൈറളക്കം വൈറളക്കത്തിന് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഷയിൽ ദി ഓയിൽ ലീക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ബാക്ക് പെയിൻ വരുമ്പോഴാണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് വീൽ പഞ്ചറാകുന്നത് ഞാനിവിടുത്തെ എൻ ജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് മിസ്റ്റർ ഫ്രെഡി ലോപ്പസ് അതൊക്കെ പോട്ടെ സാറിന്റെ വണ്ടിക്ക് സാറിന്റെ വണ്ടിക്ക് രോഗമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പ്രസാദം ഉണ്ടോ അവനെ എവിടെ കണ്ടാലും തപ്പിയെടുത്തോണ്ട് എല്ലാം സി എ സാറിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറാ എന്താ സാർ പ്രശ്നം പ്രശ്നമൊക്കെ പറയാം എവിടെ അവൻ കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു അല്ല മോളെ സ്കൂളിലാ കോൺവെന്റ് സ്കൂളിലാ സാർ അവന് ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ സി എ സാർ തീരുമാനിച്ചോളും അവന്റെ കൂടെ കൂടിയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയതാ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൂന്നോ അല്ല നിന്റെ അവൻ ഇവിടുത്തെ മേജർ സർജൻ ആണ് നീ വേഗം പോയി അവന്റെ ജാമത്തിൽ ഇറക്കാൻ നോക്കിയോ ഇല്ലെങ്കിലെ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പോലും അവന്റെ ശരീരത്തിന് വിട്ടൂല അവന്മാരുടെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് സംഗതി ഐ സി വിട്ട് കേട്ടിട്ട് കേസാ എന്താണ് എന്താണ് ായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടാ മതി 
അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതോ പുതിയതായി സാറിറക്കിയ ഭക്തിഗാനങ്ങളൊക്കെ റാപ്പ് മ്യൂസിക് ആണെന്ന് മ്യൂസിക് സെൻസ് ഇല്ലാത്ത കൾച്ചറലസ് ഫെലോസ് താൻ എന്തിനാടോ ചിരിച്ചേ വെറുതെ വെറുതെ ചിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ ഫലിതബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞോ വിളിക്കവനെ അവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സാറേ പ്രസാദിനെ അവനെയും വിളിക്കേ ബാക്കി കാശ് എപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് തരും എന്റെ പൊന്നും ബെഞ്ചമൻ സാറേ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് കൂമ്പ് കലക്കരുത് ആയിരം കാസറ്റ് കെട്ടി ഏൽപ്പിച്ചല്ലേ അതിലെ ആകെ നാലെണ്ണമേ വിറ്റിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ മോഷണ ടൂൺ എന്നാ എല്ലാരും പറയണേ നീയാണല്ലേ പ്രസാദ് അതെ സാർ എന്തിനാ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചേ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഇറങ്ങിയ ആന വായിൽ അമ്പഴങ്ങ എന്റെ വായി കുമ്പളങ്ങ എന്ന മിമിക്രി പാരഡി കാസറ്റ് താനല്ലേ പുറത്തിറക്കിയത് അതെ നല്ല സെയിൽസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഈ ഓണത്തിന് ആ കാസറ്റിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമായ എന്റെ വായിൽ മത്തങ്ങ നിന്റെ വായി ചേന ഞാൻ പുറത്തിറക്കും ചൊറിയും സാർ അല്ല ചെറിയാരോട് കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് ഓഹോ ഇറച്ചി വിട്ടേ മാത്രമേ എന്റെ കാസറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നല്ലേ താൻ പറഞ്ഞത് താൻ എന്നെ അവമാനിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അല്ല സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യ ആണോ അപ്പൊ ആരോട് ചോദിക്കണം പറഞ്ഞേ അത് ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും ഫ്രണ്ടിയും അതിനകത്ത് പാടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ബിസിനസ് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു വിൽപ്പനത്ത് കാസറ്റ് അത് പിന്നെ ഒരു ലക്ഷം കാസറ്റ് വിറ്റുന്ന് പറഞ്ഞതോ അത് ഒരു ലക്ഷം കാസറ്റ് വിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയായിരുന്നു തെറ്റാ അപ്പൊ മിസ്റ്റർ പ്രസാദിന് അമ്പഴങ്ങ കാസറ്റ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഏ ഇല്ല ഞാൻ സാറിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് വിവരം അറിയിക്കാം ഓക്കെ അത് മതി ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ അവിടെ നിന്നേ അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മാടപ്രാവിന്റെ മനസ്സാണ് എനിക്ക് അയ്യോ പാവ കുറ്റവാളികൾക്ക് ഞാനൊരു പുലിയും വീട് മമ്മി കുറുമ്പ് കാണിച്ചപ്പോ ഡാഡി തല്ലി അതുകൊണ്ട് വഴക്കിട്ട് പോയതല്ലേ വഴക്ക് മാറുമ്പോ മമ്മി വരും എന്റെ വ്യാകുല മാതാവേ ഇപ്പഴാ ശ്വാസം നേരെ വീണത് നിന്റെ ശ്വാസം എന്തു ശ്വാസത്തിനൊന്നും പറ്റില്ല രാവിലെ മുതലുള്ള ഓട്ടനെ വർഷാപ്പിൽ നിന്ന് നേരെ പാറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് അവിടുന്ന് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും കൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവിടുന്ന് രണ്ടര ദിനം കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിലെത്തി അപ്പോഴറിയണ നീ അവിടെ ഇല്ലെന്ന് പിന്നെ കക്കായം ക്യാമ്പിലേക്കാണ് തുറക്കിപ്പം ഡാമിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയി ആർക്കറിയാ ഒടുവിൽ അറിഞ്ഞ് നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടുന്ന് പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർക്കും സെക്രട്ടറിക്കൊക്കെ ചിക്കനും വാട്ടീസൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു വന്നപ്പോ നേരെ അന്ത്യായി അതിരിക്കട്ടെ നിന്നെ അവര് ഒരുപാട് തല്ലിയോ പോടെ അവിടെ എന്നെ അവര് എന്ത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നിന്നെ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചേ നമ്മളെന്നിറക്കിയാ പാരഡിക്കാസില്ലേ അതിന്റെ ചെക്കൻ പാട്ട സിഐക്ക് ഇറക്കണമെന്ന് അയ്യട മോനെ നമ്മളോട് വൈറ്റ് പഴുപ്പിന് വേണ്ടിയാ ഓരോ പാരഡി കാസിറ്റ് ഇറക്കണ അങ്ങനെ പോയാലും നമ്മുടെ തല വെച്ച് പാരഡി കാസിറ്റ് ഇറക്കണ്ട നീ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ ഹേ എനിക്ക് മോശമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കർത്താവേ കാത്തു പോലീസാരെ പറ്റി പാരഡി കാസിറ്റ് ഇറക്കണമെന്ന് ഞാൻ അന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കോമഡി ഞാൻ ഡാഡിയോട് വഴക്കുകയുമ്പോ എന്റെ മമ്മി എന്നെ കാണാൻ വരുമെങ്കിൽ ഡാഡി പറഞ്ഞില്ലേ മമ്മി വരുമെന്ന് മോള് പോയിരുന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മെഡിക്കാ കേട്ടോ കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ കൂട്ടു വായിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് അമ്മ ഇന്ന് വരും നാളെ വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സംഗതി കൊളാവുട്ടോ എടാ അവളുടെ അച്ഛനും മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അതിന് മൊത്തത്തിൽ പറയും മരിക്കാൻ നേരത്ത് എന്റെ മടി കടത്തി തന്നിട്ട് ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഇനി അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് നീയാന്ന് ആ ഞാൻ നിന്റെ ഭാവി ഉണ്ടാവും നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലേ ഉള്ള നേരത്തെ അത്തു നല്ല കേക്കണ്ടാക്കാൻ നോക്കി അപ്പൊ നീ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഇല്ല ഇങ്ങനെ പോയില്ല എന്ന് ഭാവി ഉണ്ടാവും ഭൂതം ഭാവി കൈരേഖശാസ്ത്രം ഹസ്തശാസ്ത്രം മുഖലക്ഷണം കൈ നോക്കി കാര്യങ്ങൾ സിനിമാ സ്ക്രീനിൽ കാണും പോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും ഒന്ന് നോക്കി പറയട്ടെ ചേട്ടാ ഈ കൈ നോക്കി ഈ കൈ നോക്കണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നീ കരിയലിൽ മൂത്രം വയ്ക്കുമ്പോ പറ പറ സൗണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ടോ ആ രാത്രി കിടന്നു വാങ്ങുമ്പോ കണ്ണടക്കാറുണ്ടോ എന്റെ അമ്മേ ശരിക്കുമ്പോ പല്ലു പുറത്ത് കാണാറുണ്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് നിന്റെ അസുഖം നീ ഇയാളെ കാണണ്ട നീ വല്ല മാനസിക ഡോക്ടർ പോയി കാണും എന്നാ ഷേട്ടിന്റെ കൈ നോക്കട്ടെ ഷേട്ടിന്റെ കൈ നോക്കണ എന്റെ മുഖനോക്കി ലക്ഷണം
എടാ ഞാൻ എത്ര കളക്ടറുടെ കാര്യം പറയണേ ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു പെഗ് മേടിച്ചു കൊടുത്തു അത് കുടിച്ചതും അവൻ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചോടാ അതിപ്പോ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നില്ല നിന്നെ കണ്ട ആർക്കായാലും തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നും ബാസ്റ്റഡ് ഞാൻ കുത്തിച്ചോട്ടോ ഇതൊരു അത്ഭുത കൈയാണല്ലോ ആയുർ രേഖ ബുദ്ധി രേഖ ഹൃദയ രേഖ ഒന്നുമേ കാണല്ലേ അയ്യോ അതാരുണ്ട് നേരിട്ട ഇവന്റെ ആയുസും ബുദ്ധിയും ഹൃദയവും ഒക്കെ ഓയിലിൽ കലങ്ങി പോയതാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പോലെ ശരിയാ എന്താ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം എന്താ ജോലി ചെയ്യാതെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഏതാ ഈ ആസാമി എന്താ ഇയാളുടെ വണ്ടിക്ക് രോഗം ഡോക്ടർ നല്ല കണ്ടീഷൻ ജോലിച്ചിനാ മുഖത്ത് നോക്കി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ബലി ബലി പോലെ പറയും ആമാ സാർ കറക്റ്റാ കറക്റ്റായിട്ട് പറയും ആഹാ എന്നാൽ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എന്റെ വീടിന് കൃത്യമായിട്ട് വാട തരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ പാർട്ടിയെ കിട്ടോ ഏത് കണ്ടീഷൻ പാർട്ടി കിടക്കും സാർ ആദർശ ധീരനും കലാകാരനുമായ ഒരു യുവ കോമളനായിരിക്കും വരുന്നത് അയ്യോ ആരായിരിക്കാം മഹാഭാഗി ഞാനാ ഒരു ചിന്ന പ്രശ്ന അയൽവാസി ആരോ അവർക്ക് അവൻ പാരയായിരിക്കും ആയിട്ട് അവൻ കയാ അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഈ അലവലാദികൾ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ദരിദ്രവാസികൾ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കാനാണുള്ള പരിപാടി ഏ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം സമയം കേൾക്കാതെ പോയ 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 സാറ് രൊമ്പ കോപക്കാരനാണേലും മുഖത്ത് രാജയോഗം ഉണ്ട് വെറുതെ ആനയും മമ്പാരിയും ഉള്ള ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് കേറും അപ്പൊ അതുമല്ല ആനപ്പാപ്പന്റെ മോളായിരിക്കും ആമാ സാർ പോത്ത് പോലെ എന്താ വക്കീലേ നന്ദിനിക്കുട്ടി വന്നില്ലേ അഡ്വക്കേറ്റ് പൗലോസ് മണവാളൻ ഒരു കാര്യം ഏറ്റാ ഏറ്റതാ പിന്നെ അതിൽ അപ്പീൽ ഇല്ല എന്താ എല്ലാവരും പന്തം കണ്ട തിരിച്ചാഴി പോലെ നിക്കണേ ഈശ്വര വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയണില്ല ഇത് നമ്മുടെ നന്ദിനിക്കുട്ടി തന്നെയാണോ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവും വേണ്ട കാർത്യാനി കുഞ്ഞമ്മേടിയും ദേവിക കുഞ്ഞമ്മേടിയും ഒരേ ഒരു സഹോദരൻ മാധവ മേനോന്റെ ഒരേ ഒരു മകൾ നന്ദിനിക്കുട്ടി തന്നെ ഇത് അതിന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ലൈഫ് ടൈം ഗ്യാരണ്ടി എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഇച്ചിരി പോന്ന കുട്ടിയാ കുട്ടി കാനഡയിൽ തന്നെയാണോ വരുന്നത് എന്താ ശങ്കരമേനെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അല്ല മാനത്തെന്നെങ്ങാനും പൊട്ടി വീണതാണോ എന്നൊരു സംശയം സംശയിക്കണ്ട കാനഡ നിന്ന് മാനത്തേക്ക് പറന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിറങ്ങിയതാണ് അല്ല ഇങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ മുഴുവൻ വാതിക്ക തന്നെ നിർത്തി ചോദിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിക്കണമെന്നില്ല നന്ദിനി നീ എവിടെയും പോകില്ല ഇഷ്ടംപോലെ സമയം എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നന്ദിനിക്ക് കാർത്യാനി അമ്മയുടെ ഡോക്ടർ അമ്മ കുട്ടി ചേച്ചി മനസ്സിലായോ കാനഡയും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും മലയാളം പോലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവരും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ദേവകിയമ്മായി ശേഖരമാമ കാർത്യാനി അമ്മായി ശങ്കരമാമ അവനെന്തോ കാര്യത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിരിക്ക അതെന്തൊരു പണിയാ കാണിച്ചത് നന്ദിനി ഇന്ന് എത്തുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നാണല്ലോ പുള്ളിക്കാരന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട നന്ദിനി വാ ഇതാ നന്ദിനിക്കുട്ടിയുടെ മുറി അവിടുത്തെ പോലെ സൗകര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ടുമൂന്ന് പെട്ടി ഗോവണി കേൾക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുക്കള കൂട്ടി പോകും മുന്നെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചോളാം നന്ദിനി ഒന്ന് പോയി കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആകെ ഓക്കെ
അപ്പോ കുട്ടീനെ ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥിരതാമസാക്കാൻ പോവാണോ പിന്നല്ലാതെ കാനഡ കഴിഞ്ഞ അവൾക്ക് ആരാ ഉള്ളത് ആ അതിനെ നന്ദി ഒരു ഡിഫാക്ടോ ഗാഡിയ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാധവ മേനോൻ ഒരു വിൽപ്പത്ര എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവിടത്തെ സ്വത്തുക്കളുടെ മുഴുവൻ അവകാശി നന്ദിനിയാണ് അല്ല അതിപ്പോ എങ്ങനെ ശരിയാവുക എന്താ ശരിയാവാണ്ട് അല്ല മാധവൻ തന്നെയാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കണത് എന്താ തെളിവ് വിട്ടിത്തം പറയാതെ മേന്നെ ഇതിനൊക്കെ ചില വകുപ്പുകളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് നോട്ടറി പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പാകെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിൽപ്പത്ര അപ്പൊ പെങ്ങളുമാരെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ നേരത്തെ പിടിച്ചു വാങ്ങിയില്ലേ പിന്നെ പാരമ്പര്യ സ്വത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ അന്യനാട്ടിൽ കിടന്ന് അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഇത് മുഴുവൻ അനുഭവിക്കാനുള്ള അർഹത നന്ദിനി കുട്ടിക്ക് മാത്രം ഇത്രയും കാലം സ്വന്തം മുതൽ പോലെ അനുഭവിച്ചത് പോരെ ഈ നസ്രാണിയെ മാധവൻ സ്വന്തം വക്കീലാക്കിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കരുതിയതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കുന്നു കാട്ടാനി കുഞ്ഞമ്മേ കൈലാസ വസ്തുക്കൾ അശുദ്ധമായാൽ പൗലോസ് തൊട്ടാലത് ശുദ്ധമാകും എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് കേട്ടുണ്ടോ ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടൊരു ചൊല്ല് ഉണ്ട് ഭാര്യമാരുടെ കീഴിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാ കേട്ടോളൂ ഈ കൈലാസത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധി കലശം നടത്താൻ എന്റെ തീരുമാനം അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ ആ കുട്ടി തന്നെ അനുഭവിക്കും അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം എനിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവണേ മഹാമായേ
എന്താണാ എന്താണ് അവിടെ നടന്നത് എന്തു പറ്റിയടാ നീ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കാല് കുത്തിതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും തുടങ്ങിയല്ലേ കാന്താരി മുളകളുള്ളെങ്കിലും ആള് ചകഞ്ഞില്ല ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെയായി ഓക്കെ ആ വക്കീലിന്റെ പുഷിങ്ങായിരിക്കും മുളയിലെ നുള്ളിയിലെങ്കിൽ പടർന്ന് കയറി ചുറ്റി വരഞ്ഞ് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലും അത് ഉറപ്പാ സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ പട്ടാളം വാസം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ അത്രയ്ക്ക് വേണം വേണം പോരുമ്പോ പണ്ട് നമ്മൾ റേഞ്ചർക്ക് വെച്ചതുപോലെ ഒരു കെണി കൂടി കരുതിക്കൊള്ളാൻ പറ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നെ പോണോ പോണം पाकिस्तान में चालीस पैटर्न टैंक को कदम खुआ एक बॉम्ब से सिर्फ एक बॉम्ब से <laughs> बैंगलोर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में विक्टोरिया प्ले ओवर मेड्रास में एयरपोर्ट आई एम ए बैड मैन समझा समझी राजेंद्र इंसान पर केनल वासु ने मरने नहीं आया है എന്നെ വിളിക്കാതായപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി അതിനുശേഷം കെണിവെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇലവന്ന് വീണ് കിട്ടണ്ടേ അച്ഛാ ഇതിപ്പോ ഏതാണ് പുതിയ ഇത് ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ സിനിമ തിയേറ്റർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതൊന്നും അല്ല ഒരു കാനഡ അക്കമതിയാ നന്ദിനി കൊച്ചമ്മ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലൈനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു എന്റെ സ്വപ്നം ഏത് കണിയാണ് വേണ്ടത് ഹ്യൂമൻ ബോംബ് ബെൽറ്റ് ബോംബ് ലെറ്റർ ബോംബ് ബ്രീഫ് കേസ് ബോംബ് മീറ്റർ ടൈം ബോംബ് ഫ്ലവർ ബോംബ് അപ്പോൾ മീറ്റർ ടൈം പോ മതിയാവും അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് എത്ര തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ച ഞാനൊന്ന് മാറി നിന്നാൽ മതി അപ്പോഴേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തകരാറിലാക്കും എന്റെ ആരോമൊന്നും മിണ്ടാത്തത് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് തന്നെ കൊടുക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മന്ത് ഒരു മാസമോ നോ ഓൺലി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് മാത്രല്ല ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഡാഡി മമ്മിയൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നല പിന്നെ അറിയാത്ത വഴികൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ഒരു ത്രില്ലുണ്ട് രാജേട്ടാ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഹലോ മിസ്റ്റർ വാസു ഹലോ സാർ സാറെന്നെ മറന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് നോ 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 മറന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ജി സാർ ആയിരിക്കെ നോ താങ്ക്സ് ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ തയ്യാറായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആര് എവിടെ എപ്പോൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ വെരി ഗുഡ് പിന്നെ എന്റെ പ്രതിഫലം കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പ്രതിഫലമല്ല പ്രശ്നം ഈര ചെവി അറിയാതെ കാര്യം സക്സസ് ആകണം ജി സാർ ഞാനിതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഒരീച്ച പോലും അറിയരുത് അക്കാര്യം സാർ എനിക്ക് വിട്ടുനേക്കൂ സാബ് പോലും പറയാൻ സാബിനെ ഞാൻ തൂൾ തൂളാക്കി കാണിച്ചു തരാം എന്നെ സാബ് അല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല പക്ഷെ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അപകടമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നന്ദനിക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ ആ വക്കീലിന് സംശയം തോന്നരുതുണ്ട് അവളെ കാനഡ എന്ന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി എഴുന്നള്ളിച്ചു തന്നെ അയാളുടെ ബുദ്ധിയാ 
ഒരു കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ കാവൽപ്പട്ടി ആയിരുന്നല്ലോ കക്ഷി അപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ ഇന്ന് തന്നെ ആവാമല്ലേ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അവൾ പോകുന്നത് വക്കീലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കും അവൾ അവിടെ എത്താൻ പാടില്ല ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാൻ മിസ് നന്ദിനി മേനോൻ ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ ഡൺ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു ത്രില്ലാണ് കള്ളം പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെഷീനും ഇറങ്ങിയ കാലമാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ അവരെ സ്ക്രീനിൽ കാണും ഏതാനും പിടികൊടുക്കരുത് ജൽദി നമ്മളെ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഒളിച്ചത് ശരിയാ കട ഞാനും കുറെ നേരമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കുറെ നേരമായല്ലോ ഇവന്മാർ റോഡിൽ കിടന്ന് കത്തർത്ത് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തക്കസ്കാരാണോ വല്ല കള്ളക്കടത്തുകാരായിരിക്കും സാറേ ഓവർടേക്ക് ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണോ പിക്കപ്പ് തീർന്നു അവരെ വിഷമളെ സർക്കാർ വണ്ടിയല്ലേ സാറേ എന്നെ കണ്ട പെന്തിനാടാ ഒളിച്ചത് ഒളിച്ചപ്പോ സാർ കണ്ടത് നീ ആരാടാ ബോംബോ ബോംബെ വന്ന ഗൂർക്ക വാസു അപ്പൊ നീ ആരാടാ ഞാൻ ചിന്ന ഗൂർക്ക ജീപ്പിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സത്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല സാർ ഇതിന് മുമ്പ് പോയ വണ്ടിയില് ഈ വാസു ഒരു ബോള് മുതലാളിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുത്തയച്ചാ അത് പൊട്ടു വന്ന കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക പരിശോധന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അടിക്കടി ഇവിടെ ഒക്കെ വരാറുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇല്ല അടിക്കടി ഇത് അനങ്ങാറുണ്ടോ പേടി വരുമ്പോ മാത്രം അപ്പൊ എന്നെ പേടിയില്ല എല്ലാം പരിശോധിച്ചു ഒന്നുമില്ല ഇവരെങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാ പറ്റില്ല തോമസേ അതിങ്ങി എടുക്ക മ്യൂസിക് ഇഷ്ടമാണോ അല്ലേ വെരി ഗുഡ് അതിങ്ങി എടുക്കണോ ഇത് ഞാൻ സംഗീതം പറഞ്ഞ വീതഗാനങ്ങളാണ് കേൾക്കണം 
പെണ്ണുങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എന്തൊരു ഉത്സാഹം സോറി ഞാനിപ്പോ ബിസിയിലാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കിനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കാം ഓക്കെ മ്യൂസിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റോക്ക് റോക്ക് റാപ്പ് കേൾക്കണം ഇഷ്ടാവും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നാ മതിയോ കേരണ 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 ഹലോ ഏ ഒന്നുമില്ല എന്താ അസുഖം തലർക്കം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം അത് കൊള്ളാം വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണമെന്നോ വിളിച്ചു വരുത്തിയോ ആര് രാവിലെ പേടിപ്പിക്കാതെ കെ എൽ ടി സെവൻ സിക്സ് ടു സിക്സ് തന്നെയല്ലേ ഇത് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നന്നാക്കാന്ന് കരുതി ഞാൻ ഒരുപാട് മെക്കാനിക്കിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഞാനിപ്പോ ജനിച്ചുള്ളൂ അതെ ആഷ്പുഷ് ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വരട്ടാൻ നോക്കണ്ട കാനഡയിലൊന്നും പോട്ടില്ലെങ്കിലും മൂന്നാലഞ്ച് കൊല്ലം കോളേജ് കിടന്ന് കിലുക്കു കുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സ്പാൻഡർ ഗോപ്പ കേട്ടാൻ ഇറങ്ങിയത് നല്ല അസലായിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സന്ധ്യ അവനെ മുമ്പ് കുടുംബത്തെത്തണമെങ്കിൽ അറിയാവുന്നുണ്ടല്ലേ മാറാൻ പറഞ്ഞേ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും എന്റെ മുത്തച്ഛനും ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരേ പ്രായ പുള്ളിയും കിടപ്പായി വണ്ടിയും കിടപ്പായി ഇതിന് ആർട്ടിൽ ഇവറൊന്നുമില്ലേ കിഡ്നി വളരെ വീക്കാണ് എന്തെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞോ ഓ നമുക്കങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കാം ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോ വർഷോപ്പ് രണ്ടും ക്ലോസ് കാണാനാണ് സുന്ദരിയ പക്ഷെ സ്വഭാവമാണ് വെടക്ക് ഭായി വയറ് ഉടക്കി കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്താ പേര് എന്താ പേരെന്നാലും അറിഞ്ഞാലും നന്നാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്താ പേരില്ലേ പേരിടാൻ പ്രായ ആയില്ലേ 
ഇങ്ങനെ ബലം പിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ബോംബ് വയ്ക്കാൻ തോന്നിയില്ലടാ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടാണോ ആൾക്കാർ ബോംബ് വെക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വണ്ടിയിൽ ബോംബ് വെച്ച ആൾക്കാർ തീരെ ശരിയല്ല ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പല്ലേ ഇവളുടെ പേരെങ്കിലും അറിയാതെ നീ പോകുന്നത് തീരെ ശരിയായില്ല അതിനാ കുതിരെ ചാടാതെ അവിടെ നിന്ന് അടങ്ങി നിക്കണ്ടേ ഇതാണ് പറഞ്ഞ എവിടെങ്കിലും പോകുമ്പോ തനിച്ചു പോലെ തനിച്ചു പോലെ എന്നെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവളുടെ ഇടവക പള്ളിയും മാമോദീശൻ കണക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ വരുള്ളൂ എന്തോ ഇടവകപ്പള്ളിയാ പിന്നല്ലാതെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ നല്ലൊരു നസ്രാനി കുട്ടിയാണെന്ന് കണ്ടാലൊരു കാര എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ അയ്യട അവന്റെ ഒരു പ്ലാര മുഖശ്രീ കണ്ടാൽ അറിയാം ആനയും അമ്പാരിയും ഉള്ള ഒരു നായർ തറവാട്ടിലെ ഒരു നായർകുട്ടിയാണ് ഒരു നിര ഇന്ദു ഇന്ദു പ്രസാദ് ഇന്ദു പ്രസാദ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നല്ല ചേർച്ചയുണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ടി എന്താ ക്ലാര ഫ്രഡി വല്ല ചോർച്ചയുണ്ടോ ഇന്ദു പ്രസാദ് ആണ് നല്ലത് ക്ലാര ഫ്രഡി ഇന്ദു പ്രസാദ് ക്ലാര ഫ്രഡി ഇന്ദു പ്രസാദ് ക്ലാര ഫ്രഡി ഇന്ദു പ്രസാദ് പട്ടി ആഹാ പട്ടി പ്രസാദ് എന്ത് നല്ല പ്രാസം വിളിക്കാൻ പ്രയാസം നല്ല രസം ഇതാണ് എന്റെ മമ്മി ഇതാണ് മോളുടെ മമ്മി എന്റെ മമ്മിയെ കണ്ടോ നല്ല മമ്മി ഞാനൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കട്ടെ ഉമ്മ ഓ മോള് കൊണ്ടുപോയി ഡാഡി ഫ്രഡി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇല്ലേ അതിൽ ഫ്രഡി അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കീറിക്കളഞ്ഞ അവിടെ മമ്മിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കിയേ ഡാഡി മമ്മിക്ക് ഒരു മോള് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു കയറൂന്ന് കൈനോട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞ പെണ്ണ് നീയാ ചിന്മാനം അതില 
ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ കോംപ്ലക്സ് മുഴുവൻ പൊട്ടിത്തകരാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു മീറ്റർ ബോംബാണ് ഈ ബാഗിലുള്ളത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കിയിരുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനായിരുന്നു കുറച്ച് തീക്കട്ടാ 
സീക്രട്ടോ മനസ്സിലായി അതിന് വേറെ ആളെ നോക്ക് അല്ല എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ശരിയായിട്ട് തന്നെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഈ വേഷം കിട്ടുന്ന എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട പ്ലീസ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഡോണ്ട് പ്ലേ റൊമാൻസ് ടു മീ അല്ല ബോ എന്തായി പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനെന്തോ ലൈൻ അടിക്കാൻ ചെന്നു അവളുടെ വിചാരം അതേലോ മനസ്സിൽ ഇത്തിരി ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ നോക്കണേ എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്നാൽ നിനക്ക് ഇത്ര പരുത്തി സമ്പതി അതൊരു ജീവനാ പാടത്ത് പറഞ്ഞാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ അയ്യോ ഒരു പുണ്യാളച്ചൻ ബോംബ് പൊട്ടി ചാകരന്റെ വിജയെങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ലടാ നോക്കിയ അറിയാത്ത പിള്ളിക്ക് ചൊറിയും മറിയും ഇവിടെ കുറുങ്ങിയെ കണ്ട് ഇറങ്ങി വാ നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒരു ബോംബ് നോക്കാൻ വന്ന ബോംബ് മിസ്സായി 
നിസ്സഹം വഴിയിൽ ഒരു ബാഗിൽ ഇട്ടില്ല വന്നു ഇതാണ് മിസ്സിംഗ് ബോംബ് ഓപ്പറേഷൻ ആ നമ്മൾ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം രക്ഷപ്പെട്ടു അവൾക്കത് വിധിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടും കടലിനക്കര പോണോരെ കാണാ പൊന്നിന് പോണോരെ പോയി വരുമ്പോഴെന്ത് കൊണ്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇന്നത്തെ ഗാനമേളയിൽ നമ്മൾ ഈ പാട്ട് പാടാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ തെങ്ങന്മാരെ നീഗ്രോകളെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കുന്ന പോലുണ്ട് സാർ ശരിയാ നമ്മുടെ കാരണവുമാർ നേതൃത്വ മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ കിടക്ക് ഇങ്ങനെ റാപ്പ് കുത്തി കയറണോ സാറേ ഏടാ സ്റ്റുപ്പിക് ഹലോ നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ കടലുകൾ കടന്നു പോണം സായിപ്പന്മാരും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന വിശാല ചിന്തയോടാണ് ഞാൻ പാട്ടുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയോ അതിനിങ്ങനെ കൊല്ലാകൊല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം സായിപ്പന്മാര് നമ്മുടെ പാട്ട് നമ്മുടെ പാട്ടായി തന്നെ പാടാം എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിന്നോടൊക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ച എന്നെ വേണം തല്ലാൻ ഒരു മ്യൂസിക് സെൻസും ഇല്ലാത്ത കഴുതകൾ ഞാൻ പാടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇയാൾ അങ്ങ് വായിച്ചോണ്ടാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കള്ളക്കേസ് കുടുക്കി ജാമ്യമില്ല വകുപ്പുണ്ടാക്കി നിന്നൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ എന്റെ വായിൽ അമ്പഴങ്ങയുടെ കാര്യം പറയാനാണോ അതല്ല സാർ പിന്നെ ഒരു ബോംബിന്റെ കാര്യം ഇവനല്ല സാർ അത് അന്ന് സാർ കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെണ്ണിന് പോകുമ്പോ അത് സാർ ഒന്നും കൂടെ വന്നേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഒന്നും വന്നേ പോലീസിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ടാ പോലീസ് ഓർക്കസ്ട്ര കേരളത്തിൽ നിർത്തലാക്കിയത് അത് ശരിയാ എന്ത് ശരി നോൺസൺ ബോംബ് പൊട്ടി അവള് മരിച്ച ശേഷം ഇവരെ എന്നെ അറിയിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ ഛോ ഒരു കൊലപാതകം തെളിച്ച് പ്രമോഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എനിക്ക് മിസ്സായി സാർ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇന്ന് എന്നെ വിവരം അറിയിക്കണം സാർ അയ്യോ ഇന്ന് പറ്റില്ല എന്താ പോലീസ് ക്ലബിൽ ഒരു ഗാനമേള ഉണ്ട് ശരി നിങ്ങൾ പറ്റുള്ളൂ അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് വേണ്ടത് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തോളാം താങ്ക് യു സാർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നെ കൂടി ഒന്ന് അറിയിക്കണം സാർ ഇയാളുടെ ലൈഫ് വേസ്റ്റാ ഇയാൾക്ക് ആരോ പാട്ടിൽ കൂടോത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കില്ലേ ആരാ ഞാനെ ഇരിക്കുന്ന വാലാടണ്ട കുടുംബത്തെ ഒരാള് വന്ന ചോദിക്കാ ഇവിടെ ഞാനുണ്ട് ആരാട്ടത്തിൽ ശരിക്കും ആരാ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അർഹതയുള്ള തല ഇനി ഏതെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ കാട്ടേ കുഞ്ഞമ്മേ ആരാ ഞാൻ ബെഞ്ചമിൻ ശ്രീ കുരുവിള നസ്രാണിയാണല്ലേ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഇനി വല്ല മുൻസിപ്പാലിറ്റി വന്നതാണോ അല്ല പിന്നെ ഞാൻ ആര് എന്നത് പ്രശ്നമല്ല ഇത് മിസ് നന്ദിനി മനോന്റെ വീടാണോ എന്നാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഒരു കോറസിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ നന്ദിനിയുടെ ആരാ ഞാൻ ചെറിയമ്മായി ഞാൻ വലിയമ്മായി സാറെന്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ മീനാക്ഷി ഇവിടുത്തെ കുതിരക്കാരിയാണല്ലേ അയ്യേ ചിന്നിച്ചോണ്ട് നിക്കാതെ പോയി നന്ദിനി മോളെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ അയ്യോ അതെ ആരാണെന്ന് പറയണം ഒരു അഭ്യുദയ കാമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ത് കാമാക്ഷി അഭ്യുദയ 
ഞാൻ പറഞ്ഞത് തമാശയല്ല വെരി സീരിയസ് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരാൾ തന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് കാർ മെക്കാനിക് പ്രസാദ് ഒറ്റോരുത്തിനെ <laughs> 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 സാറായിരുന്നോ സാറെന്താ ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്ന ഞാൻ ഇവിടെ അല്ല ഞാൻ അവിടെയാണ് അതെനിക്കറിയാം എനിക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടാൻ വകുപ്പുള്ള ഒരു കോള് താനെന്നല്ല പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അവളെ കണ്ടോ സാർ ആ കണ്ടു എന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അതീതമായിരുന്നു തന്നെ കുറിച്ച് അവൾ ഏറെ തിരക്കി എന്റെ ഈശ്വര അവൾ ആരാണ് എവിടെയുണ്ട് എന്താണ് സാർ പേര് തോക്കലത് കയ്യാ അവൾ ആരാണ് എന്താണ് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇട്ടാ പൊട്ടാത്ത ഒരു കള്ള ബോംബിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ വെറും മാമായാക്കിയല്ലടാ മാമാ ഞാൻ സാറിന്റെ മാമാന്ന് വിളിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് സാർ വേണ്ട കള്ള സത്യം പറഞ്ഞ് എനിക്കിട്ട് ഇനിയും ബോംബ് വയ്ക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട മേലിൽ അവളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയോ കണ്ടാൽ നീ ഫോളോ ചെയ്യോ ലൈൻ അടിക്കോ ചെയ്താൽ നിന്റെ ലൈസൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പട്ടിക്കിട്ട് കൊടുക്കാം അത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തു സാർ എനിക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ളതാണ് മതിയായി പോയി ജാമ്പുവാന്റെ കാലത്തുള്ള ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് ജെറ്റ് വിമാനം പോലെയല്ലേ പറക്കണത് ആ പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ മെക്കാനിക് ഇല്ലേ ഏതാവും ഒരു സുന്ദര വിദ്യ ബരവും പത്രാസൊക്കെ കണ്ട ഏതോ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് തോന്നു വെറുതെ അവരെ അങ്ങനെ ഒരു ബോംബ് കഥ ഉണ്ടാക്കി പറയൂ അതൊരു പോലീസ് ഓഫീസറോട് അവൻ അതും പറയും അതിനപ്പുറം പറയും കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു ഫ്രോഡ് ലുക്ക എന്നാലും അതത്ര നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കൊള്ളാം എന്നെ കൊല്ലാൻ മാത്രം ശത്രുക്കൾ ആരാ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് പോലും ഈ നാട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനും അറിയില്ല കള്ളം കപ്പലിൽ തന്നെ ആകാമല്ലോ അങ്കിൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇത് വിശ്വസിക്കില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഈ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്ര അധികം വേണ്ട എനിക്കൊരു ചുക്ക് സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലോ എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഡാഡിയും അമ്മയുണ്ട് ആഘോഷിക്കാൻ <laughs> 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 ും <laughs> 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 ഹലോ നന്ദിനി കുട്ടിക്കാ ഫോൺ അതെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ നന്ദിനി കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം രാജേന്ദ്രൻ ഹലോ സോറി മോളെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാ വണ്ടി കേടായത് 
അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റൂല രാജേട്ടനും കൂടി ഒരുമിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ദേ അമ്മ ചേച്ചി എല്ലാരും റെഡി ആയിരിക്ക ശ്രമിക്കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇനി ഇവിടെ വണ്ടി കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്താമായിരുന്നു എനിക്ക് പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണോ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്റെ ആഗ്രഹം സാരല്ല ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വരാം നോ എന്ന് പറയരുത് ഓക്കെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം മീനാക്ഷി അകത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കടത്ത് കൊറവമ്പാറ തെരുവില് വെച്ച് ുട്ടി കൊക്കയിലേക്ക് തെറിച്ചു പോണത് കണ്ടവരുണ്ട് പത്ത് രണ്ടായിരം അടി താഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമല്ലേ വീണാപ്പിന്റെ പൊടി പോലും കിട്ടില്ല എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് അവള് പിറന്നാളിന് ഞാൻ കൂടി വന്നേ പറ്റുമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു അവൾക്ക് പക്ഷെ എസ്റ്റേറ്റിലെ പണിക്കാരും കൂട്ടി ഇനി തെരയാൻ ഒരിടവും ബാക്കിയില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനൊരു വിധി ഉണ്ടാവാൻ ആരെന്ത് പാവം ചെയ്തു ഞാനോ പയ്യാ 
ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയാണെന്ന് വെച്ച എങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാണ് കിടന്ന കൊച്ച അയ്യോ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല രാജൻ എന്താ ഇത്ര ആലോചിക്കണം നമുക്ക് പുറപ്പെടണ്ടേ അതെ രാജേട്ടാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടാം നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടാതെ ഇപ്പൊ പുറപ്പെട്ട ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോ പാതിര കഴിയും മനുഷ്യന് മാഞ്ചാതി ഇല്ലാത്ത ഏരിയ നട്ടപ്പാതിരായി കട്ടസും തപ്പി നട്ടം തിരിയ എന്നല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ല അല്ല അന്ന് കൊക്കയിൽ മുഴുവൻ ആളുകൾ തെരഞ്ഞിട്ടും കണ്ടില്ല എന്നല്ലേ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ഞാനെന്താ കള്ളം പറഞ്ഞതാണോ അതിനിത്ര ക്ഷോഭിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ശേഖരൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യം അതെ കണ്ടു ആ അഡ്രസ് കുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആശുപത്രി നമ്മളിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ആ ലൈൻ ഫോൾട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ശരി ആടെ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കോളാ ആരാ വക്കീല നാളെ രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കോളാന്ന് എന്താ നീ വന്ന് കിടക്കണല്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം മനസ്സിൽ നിന്ന് മയണില്ല അവളെ രക്ഷിക്കണം എന്നൊരു തോന്നല് ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല എന്നൊരു കുറ്റബോധം കുറ്റബോധം മാങ്ങത്തൊലി നിനക്ക് പ്രേമ അസ്ഥിക്ക് പിടിച്ചിരിക്ക നീ വന്ന് കിടക്കണ്ടോ എടാ ഫ്രെഡി ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നീ മിനിമോളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നാളെ മമ്മിയെ കാണാം വിളക്കം മാറ്റിന്റെ ആടി മമ്മിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുമ്പോ എന്നൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി അവള് മിനിക്കുട്ടി നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിക്ക് ബന്ധുക്കൾ ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നണേ ഉണ്ടായിരുന്നേലും എന്നെ അവരൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയനെ പിന്നെ ഈ അവസ്ഥയില് അവളെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസന് കഴിയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്റെ പ്രസാദ നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ നാളെ അവിടെ പോണം ആനയും അമ്പാരി ഉള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടിയെ കാണണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാ കേട്ടോ നാളെ നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നു ഇന്ദുട്ടിയെ കാണുന്നു ശേഷം ഭാഗം ഈ ഫ്രണ്ടിക്ക് വിട്ടേക്ക് നിങ്ങളെ അവൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ വിഷമിക്കരുത് കൊക്കയിൽ തേനെടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയ മുതുവന്മാരാണ് ആക്സിഡന്റിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയെ കണ്ടെടുത്തത് വള്ളിപ്പടർപ്പിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു അത്രേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ബോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തായാലും മറ്റ് അംഗഭംഗങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അതിന് സർവേശ്വരനോട് നന്ദി പറയുക പക്ഷെ ആക്സിഡന്റിന്റെ ഷോക്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ അസുഖത്തിന് ജിംനേഷ്യ എന്നല്ല ഫാദർ പറയാൻ വരുന്നത് ഞാനൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജിംനേഷ്യ അല്ല അമ്നേഷ്യ ഇറ്റ് മീൻസ് ലോസ് ഓഫ് മെമ്മറി 
ഇനി ഒരിക്കലും അവൾക്ക് ഓർമ്മ തിരിച്ചിട്ടില്ല ഫാദർ സാധാരണ കേസുകളിൽ അങ്ങനെ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ കഴിഞ്ഞുപോയ സംഭവങ്ങളുമായി സാദൃശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളോ കാഴ്ചകളോ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും അവളെ ഓർമ്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടേക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഫാദർ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ഫ്രെഡിയുടെ റയർ കളക്ഷൻസാ സോറി എന്തു നീ പോയതിന് ശേഷം വീടൊക്കെ ആകെ അലങ്കോലായിട്ട് കിടക്കാ ഈ അടുക്കി പറിക്കും അങ്ങനെ കാര്യത്തില് ഞാൻ വളരെ വീക്കാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാലോ നിനക്ക് അങ്ങനെ ശരിയാവും ആ ഫോട്ടോ അവള് കണ്ടു നന്നായില്ലേ നമ്മള് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഏതാണ്ട് അവൾക്ക് വിശ്വാസമായെന്ന് തോന്നണ ഇല്ലടാ തോന്നണതല്ല അവൾക്ക് വിശ്വാസമായി എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഈ സംഭവമാണ് യുഗോ യുഗോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ അല്ല യുഗോ യുഗോ അല്ല യുഗേ യുഗെ അത് നിന്റെ യുഗോ അത് എന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വെറുതെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സംഭവിക്കാനുള്ളൊക്കെ സംഭവിച്ചോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനാണ് അവൾക്ക് യോഗം നീ ഒന്ന് ചുമ്മാ തിരി അവളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും തപ്പി പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് എന്റെ പേടി അവര് പകല് വരച്ചേ അപ്പൊ പിന്നെ തപ്പി പിടിക്കില്ലല്ലോ എടാ ആ ബെഞ്ചമിന്റെ പേരും മത്തായച്ചന്റെ വീടിന്റെ അഡ്രസ്സും നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടല്ലേ കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പൊ പിന്നെ ആര് തപ്പി പിടിച്ചു വരാൻ പള്ളിയിലേക്ക് <laughs> 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 ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേടാ മോനെ കാഴ്ച കുറവുണ്ടെന്ന് അല്ല കേൾവി കുറവുണ്ടെന്ന് മത്തച്ചന് എന്തെങ്കിലും താമസം മാറ്റിയേ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് എനിക്ക് ഇതുവരെ നല്ലൊരു വാടകക്കാരനെ കൂടി തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് പോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് വാടക തരാൻ പറ്റുമോ അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തി മുട്ട് പിന്തുറക്കപ്പെടും താക്കോല് കയ്യിലുള്ളപ്പോ എന്തിനാ മുട്ടുന്നേ കീ കോളിട്ട് തിരിച്ചപ്പോ സ്വന്തം വീടല്ലേ ആ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞ എത്ര സത്യ ഒരു യുവ കോപണത്തിന് എനിക്ക് കിട്ടും 
എടാ നല്ല ഒന്നാമത്തെ ഓർത്തഡോക്സ് അയാളുള്ള പാർട്ടിയാ ആ ഇവിടൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള പാർട്ടിയാ ടുലറ്റ് ബോർഡ് കണ്ട അന്നേ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത ഈ വീട് മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഭർത്താവും കുട്ടിയും കൂടി വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയെന്ന് ഭർത്താവും കുട്ടിയും കാനഡയിൽ വെച്ചുള്ള വല്ല ബന്ധുവായിരിക്കോ എന്താ വക്കീൽ ഒന്നും വേണ്ടാത്തത് ഏ നന്ദിനിക്കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയായിരിക്കും ഇതിൽ എന്തോ ഒരു ചതിയുണ്ട് ഏതവനെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് നല്ല വിവരമുണ്ടോ കേട്ട് പരിചയമുള്ള പേരാ ഒരു ബെഞ്ചമീൻ സി അവന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടിയുണ്ട് അവന്റെ അന്നത്തെ വരവും പാവവും കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ അവൻ പ്രശ്നക്കാരാണ് എന്തായാലും കുട്ടിയുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അതന്നെ മഹാഭാഗ്യം ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചുറ്റി കിടക്കണ്ട നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഒപ്പി പിടിച്ചോളാം പിന്നെ രാജേന്ദ്ര ബഹളത്തിന് ഒച്ചപ്പാടിനൊന്നും നിൽക്കരുത് വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ അതെ വക്കീൽ എന്താ ഇവിടെ കാര്യം ബെഞ്ചമിൻ അറിയാലോ എന്ത് കാര്യം കണ്ണട ചിരിട്ടാക്കാൻ നോക്കണ്ട കൂട്ടവൻ കൂട്ടവൻ മിസ്റ്റർ ബെഞ്ചമിൻ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഇങ്ങനെ ഒരു പണി ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഓഹോ അത് ശരി അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം വക്കീൽ സാറേ ഇതെന്റെ തൊഴിലാണ് ഇതിൽ മറ്റാരും ഇടപെടേണ്ട കാര്യം ഇടപെടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ വേലി തന്നെ വിളവ് തിന്നാലോ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന വേലി വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ ഇത്തിരി വിളവൊക്കെ തിന്നു എന്ന് വരും അതിൽ ആർക്കും ഒരു കുറവും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല പോരാത്തതിന് ഇപ്പൊ ഓണ സീസൺ ഓണ സീസൺ ഇതിലും ഉണ്ടോ ഓണ സീസണും വിഷു സീസണും ഒക്കെ പിന്നെ അല്ലാതെ പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിപ്പോ സോദര ലീവ് എടുത്താ ഞാൻ ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പെങ്കൊച്ചിനെ കിട്ടിയുള്ളൂ ഏ പെങ്കൊച്ചോ ഏത് പെങ്കൊച്ച് സാറിന് അറിയില്ലല്ലേ ഇന്ന് വട്ടഞ്ഞോട്ടാതെ പെങ്കൊച്ചി കൂടെ ഹേ മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു വക്കീലേ അകത്തിനും സംസാരിക്കാം ഈ കുട്ടി എനിക്കറിയാം ഒരു മുഖം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കണ്ടാ മതി ഞാൻ മറക്കില്ല ഭർത്താവും കുട്ടിയും വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അതിലെന്തോ ഒരു കള്ളത്തരമുണ്ട് നന്ദിനിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു വരുന്നവർക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ അവരോട് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയോ അതെ ഓ എനിക്കൊരു ക്യാസറ്റ് ഫാക്ടറി തുടങ്ങാനുള്ള വകുപ്പായി അല്ല എന്ന ഈ ഓഫറും കാണിച്ച് നമുക്ക് പത്രത്തിലും ടി വിയിലൊക്കെ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്താലോ വേണ്ട വേണ്ട അതൊക്കെ കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് ദോഷം ചെയ്യും വക്കീലേ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ റെഡിയാക്കി വെച്ചോ ഇത് എനിക്ക് വിട്ടേ മിസ് നന്ദിനി മാനോൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബെഞ്ചമിൻ സി കുരുവിള തപ്പിയെടുത്ത് തന്നിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സീക്രട്ട് ആയിരിക്കണം ഒരു വക്കീലിനോട് പറയേണ്ട വല്ല കാര്യം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പോക്കറ്റിലായി നമ്മളെ കണ്ടുന്ന തോന്നണേ 
അയൽവാസിക്ക് ഇയാളൊരു പാരയാവുന്ന ജോലിസം പറഞ്ഞ അത്ര ശരിയല്ലേ ഇത് വെറും പാരയല്ല ഒരു കട്ടപ്പാര ഈ പണ്ടാറ തിണ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് ചാടി എന്തിനാട എന്നെ കണ്ടപ്പ കുനിഞ്ഞത് ആര് കുനിഞ്ഞു ഞാനോ നീ കുനിഞ്ഞു ഞാൻ കുനിഞ്ഞു സിറ്റിംഗ് എടുത്തു സിറ്റിംഗ് ഇനി കൂടുതൽ ഇരുന്ന തെറിക്കും അതെ അതെ തെറിക്കും സാർ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്രൂവൽ എന്നെ ചെയ്യരുത് ആരാ സാറെ ഇപ്പൊ കാറിൽ വന്നത് ആ ബന്ധുക്കളാണ് പക്ഷെ എന്റേതല്ല ഇതല്ലേ മറ്റേ പെണ്ണ് ഞാൻ സാറിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെണ്ണ് ആ അവള് തന്നെ ഇവള് ആരോ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക അത് മാന്യനായ എന്റെ പേരും പറഞ്ഞു നീയൊക്കെ അല്ലേ അവളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് വന്നത് ലൈസൻസ് കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനൊക്കെ പാടം നിർത്തി പൈസക്ക് ടൈറ്റ് വന്ന് എന്റെ ലൈസൻസ് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തു ആരായിരുന്നാലും നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവനെ ഞാൻ തപ്പിയെടുത്തിരിക്കും ആ തെണ്ട് പിന്നെ ആയുഷ്കാലം ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാത്ത പണി എനിക്കറിയാം ജാമ്യം കിട്ടാത്ത വകുപ്പ് അവനെ കടത്തി ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരൻ അയാളെ ഇന്ന് എന്താണോ മീഴ്ച നോക്കണത് എന്താ വിളിച്ചത് എടോ മത്തായിച്ചോ താൻ കാണിച്ച പോക്കരത്തിന് എടോ നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് ആ ചാൻസ് എനിക്ക് തരുന്നു ജ്യേഷ്ഠി വെള്ളം അടിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി പരിശുദ്ധമായ ഹോസ്പിറ്റലിന് മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം അയാം യുവർ ബോസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ല മോർച്ചറിയ ഇവിടെ പണിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ് പണി കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് തന്നെ നിന്റെ വർക്കേഴ്സ് ഞങ്ങളോട് വാക്ക് ചോദിക്കാതെ കണ്ണിക്കട്ടെ കാക്കി കുപ്പായക്കാരുടെയൊക്കെ അയൽപക്കത്ത് കൊണ്ടൊരു കുടിയിരുത്ത തനിക്കെങ്കിലും ധൈര്യം വന്നതോ എടോ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ താമസിപ്പിക്കും അത് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ അത് തീരുമാനിക്കണം ഞാനാ ഞങ്ങളിപ്പോ പൊക്കോളാം പക്ഷെ താൻ ചെവിയിൽ നുള്ളിക്കോട്ടാം ഇന്നേക്ക് ഒരു മാസത്തിനകം വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ അയാൾ അവിടുന്ന് കെട്ടിടിച്ച് പെട്ടിടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് പ്രസാദം അല്ല നീ വാടാ മക്കളെ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കണ്ടീഷൻ പാർട്ടിയ പാര വെക്കല്ലടാ ഡോൺ യൂസ് പാര നിങ്ങൾ എന്റെ മക്കളെ പോലെ അല്ലടാ മൈ സൺസ് പോയിസൺ ആവരുത് വേണ്ട വേണ്ട ഗ്രീസ് ഇല്ലോ നിന്ന് വേണ്ട ഗ്രീസ് ഇല്ല നമുക്ക് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അയാളെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നതിൽ കുറഞ്ഞൊരു കോംപ്രമൈസിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല പറഞ്ഞു വിടാ എന്ന പറ്റിയൊരു പാർട്ടി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുത്ത അന്ന് ഞാൻ അയാളെ ചവിട്ടി വെളിയിലാക്കും പക്ഷേ അതുവരെ അയാൾ ഞങ്ങളെ വീട് മുറ്റത്ത് കയറുകയോ പ്രസാദിന്റെ ഭാര്യനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പ്രസാദിന് ഭാര്യയോ ഓ ഭാര്യല്ല ഭാര്യയെ പോലെ നീ ചുറ്റിക്കളിക്കാതെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ തുറന്നു പറഞ്ഞോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെ ശരീരം മുഴുവൻ എത്തിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടിനെയും നാറ്റിച്ച് രണ്ടിനെ വിളിച്ച ഓടി പോടാ വിളിച്ചത് എടോ മത്തയച്ച വിളിച്ചു ഒരബദ്ധം പറ്റിയത ഞങ്ങളെ നേരത്തെ മൈസന്നല്ലേ വിളിച്ചത് മത്തായിച്ചന്റെ മകനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും അയ്യോ ഞങ്ങൾ ചവിട്ടി പുറത്താക്കരുത് ഒരു ആവേശത്തിന് കെട്ടിപ്പോയി സഹായിക്കണം എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആരില്ലാത്തൊരു പാവം പെൺകുട്ടിയാ ഓക്കെ പക്ഷെ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല നീ എനിക്ക് തീറ്റ് തരണം ഞാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് മത്തച്ച പറ നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് 
നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മോളെ അത് നിലത്ത് വീഴും നിലത്ത് വീണാ മോളുടെ മോന്ത്ര ഷേപ്പ് മാറും അതാണ് കൊടുത്ത് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇതാണോ നിന്ന് ശൃംഖലിക്കാതെ പച്ചക്കറി റെഡി മോള് പോയി അതുകൊണ്ടേ പൊട്ടിച്ചോട്ടാ പപ്പും പൂടൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല ഒന്നാന്തര സായിപ്പിനെ പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പൗഡറും പൊട്ടും തൊടിച്ചാൽ നിന്നെ പോലെ ആവും നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കലാകരിച്ച പ്രസാദേ കുത്തുകാരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോർക്കൂട്ടോ നീ കത്തിക്കണേ അതെ ചിരിക്കില്ല ചിരിക്കില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല വെട്ടേണ്ടത് ഇത് കത്തികൊണ്ടായ അതിനെ വേദനിപ്പിക്കണ്ടേ കാലിനാവോ ആരാന്ന് പോയി നോക്കി നീ പോയി നോക്ക് പിന്നാലെ ഞാൻ വന്നോളാം നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കടാ ഞാൻ പോയി നോക്കാം ഞാൻ പോയി നോക്കാം കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കോഴി ഇല്ലാണ്ടാക്കല്ലേ ഈ കോഴി ആത്മഹത്യ ചെയ്താണോ സാറായിരുന്നോ അകത്തേതാ സ്ത്രീ സ്ത്രീയോ ഇനി എന്നെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട സത്യം പറ ഇതാ പെണ്ണല്ലേ ഏത് പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണ് സാർ കൊറേ നാളായിട്ടോ ഈ ഫോട്ടോയും കാണിച്ച് ആ പെണ്ണല്ലേ ഈ പെണ്ണല്ലേ എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ വരട്ടണു ഇവിടെ പെണ്ണുള്ള ഒരു പടക്കോടിയില്ല അത്ര പൂങ്ങോഴി ഉണ്ട് അതിനെ ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ണാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ദൈവം ഒന്ന് പോണം ശരി ഒരു അന്യന്റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കിടക്കരുത് ഞാനിവിടെ ഒറ്റക്കുള്ളൂ സാർ ഞാനൊരു പാട്ട് പാടിത്തരാം ഒരു നല്ല പാട്ട് തന്നാൻ തുമ്പി പോരാമോ എന്നോട് ഇഷ്ടം കൂടാമോ നിന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം കളിയാടാനീ കിളിമരത്തണലോരം കളിയാടാനീ കിളിമരത്തണലോരം തന്നാൻ തുമ്പി പോരാമോ എന്തോ മിണ്ടാത്തു സാറേ വാച്ചി തിങ്കൾ കലമാനെ തോളത്തെടുത്തിട്ട് താഴേക്ക് എടുത്തിടാൻ എന്തു മോഹം സാർ ഓരോ ദിവസവും എന്റെ മോള് മമ്മയെ മമ്മയെ എന്ന് വിളിച്ച് കരയുമ്പോ സോറി മൈ ബോയ് കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ടെൻഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അതിലെനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് അറിയാം സാർ മാടിന്റെ രൂപവും പ്രാവിന്റെ മനസ്സുമാണ് സാറിന്റെ സാർ ഒരു മാറപ്രാവാണ് അമ്മയില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വേദന എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ വേദന ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള അമ്മയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു താരാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യും അമ്മിഞ്ഞ ഗാനങ്ങൾ അവിഞ്ഞ ഗാനങ്ങളോ അവിഞ്ഞ ഗാനങ്ങൾ അല്ലടോ അമ്മിഞ്ഞ ഗാനങ്ങൾ അയാള് പോയടാ അയാള് പോയി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ മമ്മിക്കളി ഏറ്റടാ ഇനി ഇന്ദു ഇവിടെ കിടന്ന് കോവി വിളിച്ചാൽ അയാളീ പടി കിടക്കൂല എവിടെ ഇന്ദു ഇന്ദു ദേ ചിക്കനും പിടിച്ച് അറക്കളെ പോയിട്ട് ചത്ത കോഴികളെ കൈങ്ങാലും മടക്കില്ല അത് വെട്ടി നോക്കി വേണം വെക്കാൻ
ആഗ്രഹം തീരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നാളെ മറ്റൊന്ന് കൊണ്ടുവരട്ടെ നീയൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കേ പിന്നെ അല്ലേ ഇത് പിരുവത്താറാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇയാളെ അനുഗ്രഹിക്കണം കൂടെ കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാളെ പോപ്പോ എന്റെ മക്കളെ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് ആ കുടുംബത്ത് കേറ്റാൻ കൊള്ളാത്ത ഈ വക ജന്മത്തിനൊക്കെ വിളിച്ച് കള്ളൂടി പാർട്ടി നടത്തുന്നതാണ് വെള്ളമുടി പാർട്ടിയാണ് നടക്കുന്നത് കിഡ്നാപ്പിന് പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ വി ആർ ലക്കി സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാണ് ഭാര്യയും മക്കളെയും ക്വാർട്ടേഴ്സിലാക്കിട്ട് ഈ വീടെടുത്തത് അതിനെ യോമാര് സമ്മതിക്കില്ലേ അവനെയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഇയാളെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്റെ കവിൽ ഡോക്ടർ മത്തായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പ്രശ്നമല്ല 
എനിക്ക് വീട് വന്നതിന് അവന്മാർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഉണ്ട് കൊറേ ദിവസം വീട്ടിലെ പെൺകൊച്ചിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്ക സാറവിടെ താമസിക്കുമ്പോ അബദ്ധത്തിൽ എങ്ങാൻ അവളെ കണ്ടാലോ ഓഹോ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അയ്യോ വെള്ളത്തിന് പുറത്ത് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു നല്ല വണ്ടിയാ സ്വീറ്റ് വണ്ടി ഇതാണോ പെൺകുട്ടി ഓ ആ ഇതന്നെ ഇതന്നെ എടാ ഭയങ്കരമാരെ എന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചിട്ട് ഇത്രയും നാൾ ഇവളെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കായിരുന്നല്ലേ സാറിന്റെ ഭാര്യയാണോ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ കറൻസി എടുത്ത് പൊടി തട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചേരെ നന്ദിനി അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കും ഓർ 
ഇത് ഫ്രെഡി ഫ്രെഡി പോളെ നമ്മുടെ മോള് മിനിമോള് കണ്ടോ നമ്മുടെ മിനിമോളോ ോ എനിക്കത് മതി കാറപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കാണാതായ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞെന്നറിയോ ചികിത്സ കഴിയുന്ന വാർത്ത കേട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പാഞ്ഞെത്തി അപ്പോഴേക്കും കള്ളവേഷം കിട്ടി ഭർത്താവാണ് കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നു എന്റെ മൂക്കിന് താഴെ ഇരുന്ന് എന്റെ മീശ പറിക്കാവുന്നതല്ലേ എന്താണോ നീ പറഞ്ഞേ രാവിലെ അവ മമ്മി ആവുമ്പോ രാത്രി ഞാൻ മമ്മി ആവും ഇനി നിന്റെ ഒക്കെ ഗതി എന്താവണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും നിന്നെയൊന്നും ജീവപര്യന്തം ജയിലിൽ നിന്ന് വിടാനൊക്കാത്ത വകുപ്പുണ്ടാക്കാൻ ഈ ബെഞ്ചുമൻ അറിയാം ഞങ്ങൾ തെറ്റി ചെയ്തില്ല സാർ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തെറ്റി ഏൽപ്പിക്കാവടാ സാർ കുട്ടിയും കൊണ്ട് പൊക്കോളൂ അവിടെ സെന്റ് മിനിസ് പിന്നെ എന്നെ കാണാനോ ദന്തിന് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു വന്നതിന് നന്ദി പറയാ ഒന്നല്ല ഒരായിരം ആയിരത്തിൽ ഒതുക്കാവുന്ന കരുതണ്ട അഞ്ചു ലക്ഷത്തി കുറഞ്ഞുള്ള നന്ദി ഈ കേസ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല മിസ്റ്റർ രാജേന്ദ്രൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോന്നു എല്ലാരും കൂടെ അവിടെ നന്ദിനി കുഞ്ഞിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുക ആർക്കും അറിയാതെ മേഘമൊന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാം എന്റെ റാപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കാസറ്റ് കേൾക്കാത്ത വിവരം കേട്ടവർ മ്യൂസിക് സെൻസ് ഇല്ലാത്ത എരുമ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഇത് കൊള്ളൂ കൊള്ളിക്ക മൂന്ന് കോടി രൂപ ഒരു സൂക്കേസ് കൊള്ളിച്ചിരുന്നതിന്നെയാ ഓ മൈ ക്യാസ് ബെഞ്ചമിൻ സി കുരുവിള യു ആർ ലക്കി ഇന്ന് എന്നെ ക്യാസറ്റ് ഫാക്ടറിയുടെ തറക്കലിടാം ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹൗ ആർ യു വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റിവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ നോട്ട്സ് ആയിട്ടാണോ അതോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ നോട്ട്സ് ആയിട്ടാണോ അല്ല ഇതിൽ ഒതുങ്ങോന്ന് അറിയാനാ മിസ്റ്റർ ക്യാഷായിട്ട് തന്നെ വേണം 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 ും ചെക്കുമൊക്കെ ആയാലേ പിന്നീട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും എന്റെ പല മുൻഗാമികൾക്ക് ഉണ്ടായതുപോലെ ഞാനൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പോയില്ലേ അല്ല അഞ്ചു ലക്ഷവും തികച്ചും വേണോ തികച്ചും വേണം പിന്നെ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കേണ്ട കേസല്ലേ എന്റെ ഈ ഒറ്റ തല പോകച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓ ഇപ്പൊ പോയനെ തല പോകച്ച കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട താനോമാരും കൂടെ ചെറു നടത്തിയ നാടകം അല്ലായിരുന്നു അത് നാടകമോ പിന്നെ അല്ലാതെ തന്റെ മൂക്കിന് തുമ്പത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് മുഹൂർത്തമാകുന്ന ഒരു അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അത്ര വിട്ടുകളാന്ന് കേട്ടു നോക്കണ്ട അഞ്ച് ലക്ഷം പോട്ട് അഞ്ച് നയ പൈസ കിട്ടുമെന്ന് കരുതണ്ട തമാശ പറയല്ലേ മിസ്റ്റർ രാജേന്ദ്രൻ തമാശ മര്യാദയ്ക്ക് പെട്ടിമടക്കി പൊക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ കേസ് തന്റെ തൊപ്പിയാൻ തെറിപ്പിക്കും അപ്പൊ കാര്യമായിട്ടാണോ അതെ വെറുതെ സമയങ്ങളെ കാസറ്റ് കച്ചോടം മാത്രമല്ല 
ബെഞ്ചമിൻ സി കുറിവിളയോട് കളിച്ചാൽ കളിച്ചവന്റെ വിക്കറ്റ് തീർപ്പിക്കാനും ബെഞ്ചമിൻ അറിയാം നമുക്ക് കാണാം കാണാം പ്രസാദനോട് ക്ഷമിക്കണം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയെന്ന് കേട്ടപ്പോ സത്യം എന്തെന്ന് കാണാനും കേൾക്കാനും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കടമയിൽ നിന്നും മനസ്സൽപ്പ പാളിപ്പോയി പ്രസാദ് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചെയ്ത തെറ്റിന് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്താലേ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനേക്കാൾ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ അതിനല്ലേ ഇപ്പൊ വന്ന് ഞാൻ ചീറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് സത്യല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ അവരെ മഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല സ്വത്ത് മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ തട്ടി എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്തോ ഒരു അടുപ്പം തോന്നി ആരോരില്ലാതെ ചികിത്സ കഴിയും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ തോന്നി അറിയാതെയാണെങ്കിലും അമ്മയില്ലാത്ത എന്റെ മിനിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു അമ്മയായിപ്പോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നി എന്തുവിനെ സ്നേഹിക്കാനോ സ്നേഹിക്കപ്പെടാനോ ഉള്ള അർഹതയില്ലെന്നറിയാം പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം വിശ്വസിക്കണം എന്തുവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക്ട്ട അമ്മേ നിനക്ക് ഡാഡി മമ്മി ഒന്നുമില്ല പോയിക്കോ എന്റെ കണ്ണുമ്മി കണ്ടു വരുന്നു നിന്നെ പോയിക്കോടി എനിക്ക് ആരും വേണ്ട എന്തറത് എനിക്ക് ആരും ഇല്ല ൂവേ ആരയോ കാത 
ഒരു കുഞ്ഞിന് മരുന്നിനേക്കാൾ വലുതാണ് അമ്മയുടെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം
നീ ചെന്ന് വിളിച്ച അവള് വരാതിരിക്കില്ലേ രാജേന്ദ്രൻ വന്നു ആവോ ആരാ ഞാൻ പ്രസാദ് എനിക്ക് ഇന്ദുനൊന്ന് കാണണം ഇന്ദു ഏതിന്ദു ഇന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പെങ്കൊച്ചിടെ തട്ടിയെടുത്ത് കോടീശ്വരനാണ് നിന്റെ മോഹങ്കി നിന്റെ ശവം പോലും ബാക്കി കാണില്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നീ ഒന്നും പറയട്ടെ എന്റെ മോള് ആശുപത്രിയിൽ ബോധത്തിലുണ്ട് കിടക്കാം കൊണ്ടുപോയി കൊന്ന് കുഴിച്ചു പോകാം കേക്ക് അവള് വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല വരും ഇന്ദുവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പോവും അങ്ങനെ തന്തെന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ നാട്ടില് അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചോളാവുന്ന നമ്മൾ ആർക്കും വാക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനും അച്ഛനും അമ്മ ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ നിനക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമേ ഇല്ലാതായിട്ടുള്ളൂ ബന്ധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ആരും ചത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് കാനഡയല്ല തോന്നിവാസൻ അഴിഞ്ഞാടി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരുത്തി വെച്ചാ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ തലയൂർ തിറക്കാൻ പറ്റില്ല കാനഡയിലും ഞാൻ നാല് മര്യാദയായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതൊന്നും മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ അത്ര കൊച്ചു കുട്ടിയൊന്നല്ല ഓ നീ വളർന്ന് വലുതായ പോലെ ഞാനങ്ങ് മറന്നു മാത്രമല്ല നീ ഇതിന്റെയൊക്കെ അവകാശി ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരുമല്ലേ അപ്പൊ ഇതും ഇതിന് അപ്പുറവും പറയും ക 
കണ്ണി കണ്ട തേർഡ് റേറ്റ് പരിക്കുകളിലൂടെ ഒക്കെ തിന്നു കിടക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറ്റില്ല ശ്രീവത്സമങ്ങൾ അവർ അന്തസുണ്ട് അത് കളഞ്ഞു കുടിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്താ ആരുമൊന്നും മിണ്ടാത്തത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ലത് എത്രയും വേണോ മനോഹരനെ കൊണ്ട് അവളെ കെട്ടിച്ച നടക്കാത്ത കാര്യം വെറുതെ സ്വപ്നം കാണണ്ട മനോഹരന്റെ കഴുത്ത് നീട്ടി കൊടുക്കാൻ അവൾ സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇന്നിപ്പോ അവൾ കുഞ്ഞിനെ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ അവനെ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണു തെറ്റിയ അവളെയും കൊണ്ടോ പോയെന്നും വരും ഈ കാണുന്ന സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും വലിഞ്ഞു കയറി വന്ന് തെണ്ടിക്ക് കൊടുക്കണോന്നുണ്ടോ എന്റെ ദേവി അങ്ങനെയൊന്നും അവളുടെ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നിപ്പിക്കല്ലേ അവൾക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ പോലെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബുള്ളറ്റിന്റെ ആവശ്യമുള്ളു ഒന്നുകിൽ മരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ കഴിയാത്ത ദിവസം അവളെ തളർത്തണം
മനോഹരാ നന്ദിനെ കണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്തടി രാവിലെ കണ്ട വിളിക്കണേ നന്ദിനെ ഇവിടെ എങ്ങും കാണുന്നില്ല നന്ദിനെ കണ്ടോ മുറിയില്ലേ ഇല്ല ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും അല്ല അവിടെ പോവാനാ നന്ദിനെ കാണാനില്ലെന്ന് ദേവിക്കുഞ്ഞമ്മേ രാജേന്ദ്രൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ് എന്താ മോളെ നന്ദിനെ കാണാനില്ല എന്താ നന്ദിനെ മീനാക്ഷി കാണുന്നില്ല അവര് രണ്ടുപേരും വെളിയിലോട്ടെങ്ങനെ പോയി കാണും അതിന് നീ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെയും കാറും കൊണ്ട് പോയി വല്ല കൊക്കേലങ്ങാണ് മേടി ചത്തോ അമ്മേ തന്തേ തള്ളി ഇന്നത്തെ കുട്ടിയാ കുറച്ചൊക്കെ മനുഷ്യ പറ്റിയോട് സംസാരിക്ക നിനക്കറിയണോലേ എന്നാ കേട്ടോ അവളെ കൊന്ന് ഞാൻ കൊക്കയിലറിഞ്ഞു അവളെ മാത്രമല്ല അവളെയും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച മീനാക്ഷിയും ആ വടക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിൽക്കാവുന്ന ഓർക്കൂടെ നിൽക്കാം ആരെങ്കിലും എതിർപ്പ് കാണിച്ച സ്വന്തം ബന്ധമൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല ആ സോക്ലീനി എന്ന ബാക്കിയുണ്ട് അത് പ്രയോഗിക്കാൻ ഞാൻ മടിക്കില്ല ഹലോ അതെ രാജേന്ദ്രനാണ് ചാടിപ്പോരു കേട്ടോ മോളെ നിന്റെ വല്യമ്മയെ നീ മറന്നോ വല്യമ്മയോ അയ്യോ എന്റെ മോളെ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ഞങ്ങളെയൊന്നും കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ മോളെ ഞാൻ മോളുടെ ചെറിയമ്മായി ഇത് ചെറിയമ്മാവൻ അത് വല്യമ്മാവൻ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ആരാ പ്രസാദ് ഇട്ടവരൊക്കെ ആരാ ഏതാന്ന് അറിയാതെ സ്ഥലകാലബോധം ഇല്ലാതെ അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും രോഗികളായിരിക്കും ഏ നിങ്ങൾ ആരും അറിയില്ല എന്ന് എന്തു പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും അറിയുന്നേട്ടെ നിനക്ക് അറിയോ വരെ ആ എനിക്കറിയില്ല ആരാ ഇന്ദു ഇത് എന്നെ ഇന്ദു ഇന്ത്യേ അതെ എന്റെ പേര് ഇന്ദിരാന്നാ ഇന്ദു എന്ന് വിളിക്കും ഇത് എന്റെ ഭർത്താവ് പ്രസാദ് ഏട്ടൻ ഇത് ഞങ്ങളുടെ മോള് മിനിക്കുട്ടി ഇത് ഫ്രെഡി കൂട്ടുകാരനാ എന്തേ എന്റെ ഈശ്വര എന്ത് കൂടുവാത്ര എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഓമാരി ചെയ്തേക്കണേ ഞങ്ങൾ ഈ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പറയുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ മോള് വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി ഇല്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ആർക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല അതെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇവിടെ വെച്ചൊരു വാക്ക് തീർക്കും ഒഴിവാക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അത് സാറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സാറൊന്ന് മാറി നാട്ടെ രാജേന്ദ്ര നന്ദിനിക്ക് വീണ്ടും ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതെ നമ്മളെ ആരും അവിടെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഇതോടെ ഭർത്താവ് കുഞ്ഞോടെ പറയുന്നു നന്ദിനിക്കല്ലേ ഓർമ്മ പോയിട്ടുള്ളൂ ഈ തെണ്ടികളുടെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നോട് വേണ്ട തന്റെ കളിയൊന്നും രാജേന്ദ്ര ഒന്ന് സമാധാനപ്പെട് എന്ത് സമാധാനപ്പെടാൻ താൻ ഒറ്റ ഒരുത്തനെ നിനക്ക് കാറക്കാരൻ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി ഏതോ ഒരുത്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ട് കൈ ഇങ്ങട്ട് നോക്കി നിൽക്കാനോ ഇവിടെ തൊട്ട അടിച്ച് പല്ലും നിർമ്മിക്കും പാട്ടി അന്ന് തോക്കിന്റെ പാത്തി കൊണ്ട് അടിച്ചപ്പോ കൈയും കെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ എന്തെങ്കിലും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഒരു തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അറിയാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും കാലം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച സ്വത്തുക്കളെല്ലാം വിട്ട് നീ പറയുമ്പോ വാലും മടക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നോടാ പാട്ടി 
എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് സാർ ഉടനെ അവന്മാരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുക കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരെ അല്ല നിങ്ങളെ അതെ മിസ് നന്ദിനി മേനോന്റെ സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിനും നന്ദിനിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിനും അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ ടു നോട്ട് ബി വൺ വൺ ഫോർ എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം രാജേന്ദ്രൻ കാർത്തിയായിൻ കുഞ്ഞമ്മ ദേവകി കുഞ്ഞമ്മ ശേഖരമേനോൻ ശങ്കരമേനോൻ എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് വിട്ടുതായി പറയുന്നത് അതെ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടാൽ എനിക്ക് വട്ടളകും വട്ടളയ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ക്രിമിനൽസിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനും സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബെഞ്ചമിൻ സി കുരുവിളക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ സത്യം സത്യമായിട്ട് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ട സാക്ഷികളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സാക്ഷികൾ അതെ ഒന്നാം സാക്ഷി രണ്ടാം സാക്ഷി സ്വന്തം ഭാര്യയെ പരിചയപ്പെടുത്തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മൂന്നാം സാക്ഷി ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് സാക്ഷികൾ ഇത്രയും പോരെ ഇനി രണ്ട് പ്രതികളെ കൂടി തരാം വിളിച്ചിറക്കണോ മാരെ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു മോഹസാക്ഷിയായിരുന്നു എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും നിന്റെ പേരിലാക്കിയിട്ട് കണ്ണടക്കണമെന്നായിരുന്നു മോഹം ഈ വക്കീലങ്കളിലും തിരിച്ചറിയാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ സാധെ എന്നെങ്കിലും ഇവൾക്ക് ഓർമ്മ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാനെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞേക്കണം ഒരു പക്ഷെ ഞാനൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലോ ഇതൊന്നും വേണ്ട സാർ ആർത്തി പിടിച്ച് നടക്കണ്ടല്ലോ കുറെ പേർ അവർക്ക് കൊടുത്തേക്ക് കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ലേ പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് കാര്യം സാർ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്നേഹം മാത്രം മതി എനിക്കിഷ്ടമായി എന്ന് കരുതി വെറുതെ ഈ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ അന്യാധീനപ്പെടുത്തി കളയണം എനിക്ക് ശ്വാസം വീടുന്നത് പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് പോലെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ സന്തോഷമായല്ലോ എനിക്കൊന്നും ഒരു കോറസ് കമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള വൗപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ തുടങ്ങട്ടെ വിഷ് യു എ സക്സസ്ഫുൾ മ്യൂസിക്കൽ മാരീഡ് ലൈഫ് All that I post so to the past <laughs> Yeah, yeah. 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 yeah.